dilakukan oleh kader P3 yang pada waktu itu jadi wakil gubernur dan kemudian entah kemana. Jadi pengarahan itu sudah selesai. Terima kasih Pak Iti Sahir, kader P3 yang pernah dimiliki, pernah dimiliki. Dan menurut Pak Profesor, Ketua DPW, Insya Allah beliau akan kembali ke kantor. Nah, sebenarnya semua saya punya di kaki di sini itu, itu sudah ada yang mau ketawa itu untuk Ketua Nasjid Algorontalo. Beliau dulu itu secara tidak langsung adalah saya punya tim sukses untuk mengatakan P3 satu kursi di Sulawesi Utara dan itu pecah telur. Ya Pak Aminnya luar biasa. Dia waktu itu pedang mengadu pos dan luar biasa. Jadi terima kasih. Bupati Karena yang sudah Menjadi ketua partai Luar biasa Dan Kalau Pak Mahathir ini memang dari dulu Beliau orangnya isi koma Di koma di situ terus Luar biasa di belakang satu ini Dan itu pekerja partai yang luar biasa Mudah-mudahan akan memimpin yang berkata di Borobo Biasanya kalau saya disikin itu insya Allah jadi Lebih bagus adinda saya yang jadi ketua kan dari para orang lain Saya ingin berbagi saja Karena hari-hari ini sebenarnya Hari-hari yang, yang lumayan padat bagi saya Sehingga kemarin membuka di Mamuji Sudah sore Lalu terbang ke Makassar Tadi siang membuka di Makassar Agak Panjangan sedikit, lalu datang ke sini. Kemudian saya malam ini mesti mengadu ke pagi-pagi ke Palu, mau buka yang di Palu. Ini tempat saja. Di program saya itu ada tempat saja ini. Dan ada acara di Amerika dan kemudian kembali ke Jakarta. Tadi Pak Wanggup berceritakan mengenai ekonomi di Borongkolo. Saya sebagai putra Borongkolo, bersuara kadang-kadang merasa gimana ya? Kalau melihat data-data, kalau ditaruh semua data-data di seluruh provinsi di Indonesia termasuk kabupaten kota itu kami agak sedikit miris on Jogja nah seringkali saya sampaikan juga dengan Pak Gubernur pembangunan itu tidak selamanya fisik pembangunan itu tidak selamanya jembatan Pembangunan itu tidak selamanya jalan raya. Pembangunan itu tidak selamanya proyek. Atau pembangunan itu bukan untuk proyek. Lalu kalau itu yang terjadi, maka tiba-tiba saja fiskal daerah itu masih diawam untuk mengatasi hal ini. Saya tadi di Makassar menceritakan dua bagian dari Human Development Index 
yaitu soal yang terkait dengan kesehatan hingga kemudian life ekspektasi tingkat harapan hidup dan yang kedua adalah soal lama sekolah terkait dengan pendidikan di Gorontalo ini saya ingin bicara mengenai PDRB pertama PDRB tetap kita Gorontalo kalau di antara semua provinsi di Indonesia itu hanya baru beberapa senti beberapa mili yang kalau kita pakai sebelah mili di atas lower income di atas lower income Indonesia sekarang itu sudah masuk di middle income tetapi masih Tadi low income, lower middle income. Jadi middle income itu ada dua, di lower dan di upper middle income. Saya cerita sedikit tentang middle middle income ini, yang kemudian menjadi populer. Ketika saya mau berangkat ke sana, diminta untuk menghadap ke sana, menteri. Sekretaris negara menelpon saya sudah berganti portofolio saya yang tadinya itu industri industri perbadanan akhirnya ke riset dan bil. Jadi kepala saya waktu mau pergi ke istana saya akan jadi manusia dan pembawa dan beliau mengatakan pokoknya itu lembaga baru guys. Di rumah sebelum berangkat saya sampaikan pada istri saya yang sedang sekolah. Saya katakan, insya Allah ada orang yang paling tepat untuk duduk di kematian. Nanti biar saya jawab waktu pada besok. Lalu sebelum berangkat saya sambar saya bahan lecture on the set, kebetulan menjadi visiting professor di dua universitas di Nottingham University di Inggris dan kemudian yang kedua di Guangdong University of Mines di China di dua universitas itu saya diminta untuk menceritakan dengan public policy terkait dengan tingkat pendapatan menengah. Maka bahan kuliah saya itu adalah middle income. Saya bawa buku itu ke istana. Lalu singkat cerita sampai berhadapan dengan presiden. Waktu berhadapan dengan presiden. Saya sampaikan kepada beliau bahwa sebelum bapak bicara boleh saya menceritakan sedikit tentang media kita. Lalu bapak presiden mengatakan kepada saya, kebetulan siapa itu yang ketua IMF itu, Mas Arjo? Oh, Laga, ya ibu Laga. Ibu Laga menanyakan sama saya soal maka saya ceritakan soal media income dan enggak lama seperti tadi kalau kasih waktu 5 menit tadi boleh lama lama ya boleh lama 7 menit, boleh 5 menit bagaimana menciptakan media income dan dalam waktu yang baik maka presiden menyambuti saya dan mengatakan 2 menit Mas Rasul ceritakan saya Soal menjadi enam kali saya ni apa yang terjadi dan bagaimana? Terus dia sampaikan kepada saya, saya baru saja putuskan mas, mungkin mas Santo belum masuk, belum masuk ke sini, saya sudah putuskan. Jadi bukan waktu saya duduk atau setelah saya duduk tidak. 